பணம் வளர்ப்போம் பணம் வளர்ப்போம் அப்படிங்கிறதே ஏதோ நடக்க முடியாத ஒரு விஷயம் மாதிரி இருக்குது இது என்ன மரத்தில் காய்க்கிற விஷயமா அது எப்படி வளர்த்த முடியும் கேன் வி க்ரோ மணி நம்ம உண்மையாலுமே பணத்தை வளர்த்த முடியுமா இல்லை பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு நீங்கள் போட்ட திட்டமா அப்படின்னு ஒரு சிலர் கேட்டாங்க இது எப்படின்னா ஏதோ ஒரு படத்தில் காமிப்பாங்க நியூஸ் பேப்பரில் ஆட் வரும் சீக்கிரமாக பணக்காரங்களுமா வாங்க அப்படிம்பாங்க உடனே வந்து எல்லோரும் போவாங்க ஆளுக்கு ஐநூறுரூவா கட்டுங்க என்ட்ரி ஃபீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வந்து அவர் சொல்லுவார் இதே மாதிரி நீங்கள் இதே டெக்னிக்கை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பணம் சம்பாதிக்கிறது சீக்கிரம் பணம் சம்பாதிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கூப்பிடுங்க பணம் வாங்கிக்கிங்க அதுக்கப்புறம் இதே டெக்னிக்கை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது ஒரு முழுக்க முழுக்க ஏமாற்று வித்தை அதே மாதிரி ஒரு ஏமாற்று வித்தையா அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஓகே நம்ம எந்த அர்த்தத்தில் பணத்தை வளர்க்குறது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்கிறோங்கிறது முதல்ல நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது அவசியம் நம்ம என்ன அர்த்தத்தில் சொல்கிறோம் அப்படின்னா பிரிட்டிஷ்காரங்க இந்தியா விட்டுட்டு போகும்போது இந்தியாவில் ஒரு ரூபாயும் அமெரிக்காவில் ஒரு யூஎஸ் டாலர்னுடைய மதிப்பும் ஒன்றாகவே இருந்துச்சு ஆனால் இன்றைக்கி யூஎஸ் டாலர்னுடைய அமெரிக்க டாலர்னுடைய மதிப்பு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்திய மதிப்பு மாதிரி அறுபது மடங்கு உயர்ந்துடுச்சு நம்ம ஒரு டாலர் வாங்கணும் அப்படின்னா நம்ம அறுபது ரூபாய்க்கு மேலே நம்ம இப்போது செலவு பண்ணணும் அப்போது நம்ம ம பண மதிப்பை இழந்துட்டோம் அதே நேரத்தில் அமெரிக்கா அமெரிக்கா அப்படிங்கிற நாடு பல மடங்கு உயர்ந்துடுச்சு இது ஒரு நாட்டுக்கும் இன்னொரு நாட்டுக்கும் கம்பேர் பண்ண முடியும் பட் நமக்கு உள்ளார எப்படி கம்பேர் பண்ணிக்க முடியும் கம்பேர் பண்ண முடியுமா ஒரு இப்போ என் பக்கத்து வீட்டில் ஒருத்தர் சம்பாதிக்கிறாரு இப்போ நான் சம்பாதிக்கிறேன் அப்போது அவரை விட நான் வந்து ஒரே மாதிரி சம்பாதிச்சு வளர முடியுமா அப்படின்னா நிச்சயமாக முடியும் அது வளர்த்துறதுக்கு நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்குது அதை தான் நம்ம இந்த கோர்ஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரிசர்ச் ரிசல்ட்ஸ் அதாவது என்னென்னா ரிசல்ட்டை என்ன நிறைய ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க யாரெலாம் பணக்காரங்களாக இருக்காங்க யாரெலாம் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு ரிசர்ச் பண்ணதில் ஒரு விஷயம் என்ன தெரிஞ்சது அப்படின்னா நிறைய சம்பாதிக்கிறவங்க நிறைய கடனாளியாக இருக்காங்க யார் அதிகமாக சம்பாதிக்கிறாங்களோ அவங்க அதிகமான லோன் வச்சுருக்காங்க இப்போது மாதம் பத்தாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிற ஒரு லட்ச ரூபா தான் ஒரு கடன் இருக்குது ஆனால் மாதம் ஐம்பதாயிரம் சம்பாதிக்கிற ஒரு ஒரு கோடி ரூபா கடன் வாங்கியிருக்காரு அப்போது ஏன் இப்படி நடக்குது அப்படின்னு ரிசர்ச் பண்ணி ஆச்சரியப்படுறாங்க அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் தமிழ்நாட்டில் எட்டு கோடி பேர் இருக்காங்க எட்டு கோடி பேர்கிட்ட இருக்கிற எல்லா பணத்தையும் பிடுங்கி எல்லாத்தையும் ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிடுறதுங்க பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழித்து பார்க்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக மறுபடியும் என்ன ஆகும்னா அங்கே ஒரு ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கும் யாருக்கு பணத்தை வளர்த்த தெரியுதோ அவர் மட்டும்தான் மறுபடியும் அவர்கிட்ட தான் பணம் நிறைய இருக்கும் இந்த டெக்னிக் தெரியாதவங்க நிச்சயமாக என்னவாங்க ஏழையாகிடுவாங்க மறுபடியும் பணம் இல்லை இந்த கவர்மெண்ட் சரியில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நிலை வந்துடும் அப்போது எப்படி இதை சொல்கிறீங்க எல்லாருக்கும் பிரித்து கொடுத்தா எப்படி ஏழை ஆகிடுவாங்க இல்லை பத்தலை அப்படின்னு எப்படி சொல்லுவாங்க என்ன ப்ரூஃப் இருக்குது வாட் இஸ் த ப்ரூஃப் இது ஒரு நல்ல கேள்வி ஏன்னா வாயில் வந்ததெல்லாம் சொல்லிட முடியாது இல்லை என்ன ப்ரூஃப் அப்படின்னா இப்போது ஒரு காய் கடை நடத்திட்டு இருக்கார் ஒருத்தர் டெய்லி அவர் கையிலேருந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறார் அதுக்கப்புறம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்து அதை வந்து விற்கிறார் அது முழுமையாக கண்டிப்பாக என்றைக்குமே விற்காது ஒரு பாதி இல்லை முக்கால்வாசி விற்கிதுன்னு வச்சுக்கலாமே அப்போது அந்த முக்கால்வாசி விற்பனை செய்கிறதுலையே அவருடைய அசல் மற்றும் அவருடைய லாபம் இருக்குது அவர் வந்து கண்டிப்பாக அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் விற்கிறதுங்கிறதுலாம் ரொம்ப ரேர் அப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா அவருக்கு டெய்லி ஒரு இரநூறுவா முந்நூறுரூவா சம்பாதிக்கிறதே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சாதாரணமான காய் கிடைக்காரருக்கு பத்தாது ஒரு முந்நூறுரூவா சம்பாதிக்கிறதுங்கிறது மேக்சிமம் அப்படி பார்த்தோம்னா முப்பது நாள் அவர் வேலை பண்ணார்னா கூட ஒம்பதாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிறார் ஆனால் 
கவர்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க இன்றைக்கி தேதிக்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்பேரிட்டிவாக இவர் ஒம்பதாயிரம் சம்பாதிக்கிறாருன்னா மினிமம் சேலரியை கவர்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு பதினையாயிரம் ரூபாய் சேலரி இருக்குது இருந்தாலும் அடிக்கடி கவர்மெண்ட் பீப்புள் கவர்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க எங்களுக்கு பணம் பத்தலை எங்களுக்கு சம்பளம் சேர்த்தி கொடுங்கன்னு ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறாங்க இது எதை காட்டுது எவ்வளவு தான் பணம் கொடு கொடுத்தாலும் நமக்கு சில டெக்னிக் தெரியலனா நிச்சயமாக பணப்பற்றாக்குறை இருக்கத்தான் செய்யும் அப்படிங்கிறது தான் இது காட்டுது அப்போது இதிலேருந்து நம்ம வெளியே வர முடியுமா கேன் வி கம் அவுட் அண்ட் க்ரோ இதிலேருந்து வெளியே வந்து நம்ம நிச்சயமாக வளர முடியுமா நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா நம்ம எல்லாத்துக்கும் செலவு பண்ணுறோம் ஆனால் நல்ல சாப்பாட்டுக்கு பார்த்து பார்த்து செலவு பண்ணுறோம் நம்ம நமக்கு எது மோஸ்ட் எசன்ஷியலோ அந்த மோஸ்ட் எசன்ஷியலான விஷயத்துக்கு பார்த்து பார்த்து செலவு பண்ணுற மாதிரியோ இல்லை பற்றாக்குறையோ வர மாதிரி நம்மளுடைய லைஃப் ஆகிடுச்சு இதிலேருந்து நம்ம வெளியே வரணுன்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் அடுத்தடுத்த டாப்பிக்கை நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் தேங்க்யூ எக்ஸலண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் குறிப்பாக உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எழுதுங்க மேலும் எங்களுடைய அனைத்து கோர்ஸ் என்னென்ன வச்சுருக்கோன்றதை பார்க்குறதுக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனை கண்டிப்பாக படிங்க தேங்க்யூ